टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত বরাবরের মতো আজকে আমাদের একজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সঙ্গে যিনি আমাদেরকে আজকে ট্যাক্স বিষয়ে নানা তথ্য দেবেন চলছে ট্যাক্স নিয়ে নানা রকম সচেতনতার সময় এবং সামনেই ট্যাক্স সিজন শুরু সাতাশ জানুয়ারি থেকে ফলে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আপনার যাদের মনে ট্যাক্স এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আছে এখনই টেলিফোন হাতে নিয়ে নিন ফোন করুন সিক্স ফোর সিক্স আর পাশাপাশি ফেসবুকে আপনার টিভিএন লিখে সার্চ দিলে সেখানে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে তার আগে বলে নেই আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ হাশেম এনরোল এজেন্ট ইএ এবং এমবিএ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক অনেক কিছু কেমন আছেন না সেই তো ভালো থাকে ভালো আছেন না আমরা আপনাকে প্রথমে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে প্রশ্নটা আসলে আমরা বেশ কয়েকদিন আগে একবার জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এখনকার ছেলেপেলেরা অনেকেই ধরেন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চায় আবার এই যে ট্যাক্স রিলেটেড আপনাদের ব্যস্ততা এবং আপনাদের পার্সোনালিটি আপনাদেরকে টিভিতে দেখে অনেকে মনে করেন যে এটা আমি হতে পারি তো একজন যদি এনরোল এজেন্ট হতে চান তার কোন কোন স্টেপে কি কি করতে হবে ভেরি গুড গুড কোয়েশ্চেন আমি আরেকবার বলেছিলাম এটা কোনো কঠিন বিষয় না ঠিক আছে ইন্ডোলাইজেন হওয়ার জন্য আপনার তিনটা পার্ট পাস করতে হবে একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান হুইচ ইজ ইন্ডিভিজুয়াল আর একটা হচ্ছে আপনার বিজনেস এটা সেকেন্ড পার্ট আর একটা হচ্ছে ল সম্পর্কে যে এটা তো অ্যাথিক্সের বিষয় ঠিক আছে আপনার কি যদি আপনি ঠিকমতো ট্যাক্স রিটার্ন না করেন তাহলে কি হবে কি ধরনের ফ্যানান্টি হবে সেটা তিনটা পার্টটা যদি আপনি পাস করেন সে তাহলে আপনি বিকাম ইয়ে হতে পারেন ঠিক আছে আর যখনই ইয়ে হবে ইয়ে হচ্ছে আপনার এই আইআরএসের হায়েস্ট ক্রেডেন্সিয়াল আপনি বলতে পারবেন যে ইউ আর লাইসেন বাই দ্য আইআরএস যদি আপনি ইন্ডোলেজেন হয়ে যান ঠিক আছে ওকে আর আপনি আরেকটা বলেছেন যে সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টে যারা সিপি সেটা হওয়ার জন্য আপনার ব্যাচেলার করার পর আপনি সিট ডাউন ফর দ্য এক্সাম আপনি ব্যাচেলার করার পর অ্যাকাউন্টিং ম্যাজরে আপনি পরীক্ষা দিতে বুঝতে পারবেন কিন্তু লাইসেন্স নেওয়ার জন্য আপনার ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ক্রেডিট লাগবে ঠিক আছে এবং অলসো তাদের দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আচ্ছা তাহলে আপনি কি সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারেন তো আপনি যারা ট্যাক্স পেপার হতে চাই তারা যদি আইআরএসের ক্রেডেন্সিয়াল হয় তার ইন্ডোলেজেন এবং সিপিএ এবং অ্যাটর্নি এই তিন গ্রুপ আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সঠিকভাবে করতে পারে করতে পারে আচ্ছা তাহলে আপনাকে আমরা এই প্রশ্নটা করতে চাই একজন মানুষ যিনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন টিভি টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের মধ্যে তিনি ট্যাক্স প্রিপেয়ারার হায়ার করবেন কিভাবে। ধরেন অনেকেই তো সুন্দর করে লিখে রাখেন যে আমরা এই কাজে দক্ষ আমরা এত বছর যাবত এই কাজ করছি আমরা এটা করছি এটা করছি আমরা বুঝবো কিভাবে রাইট গুড কোয়েশ্চেন সাহেম ভাই আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আগের আগের অনুষ্ঠানগুলোতে কিভাবে আপনি ট্যাক্স পেপার হায়ার করবেন আইআরএস কিন্তু এটা টু থাউজেন্ড থেকে তারা একটা ডাইরেক্টরি তৈরি করেছে আইআরএস ডট গভ ওই ওয়েবসাইটে সেখানে আপনি যদি ট্যাক্স পেপার লিখেন সার্চ করেন তাহলে আপনার ডাইরেক্টরিতে আপনি মনে করেন জ্যাকসন এডে থাকেন ঠিক আছে এখন একজনের অ্যাড দিল আপনাকে যে অ্যাড স্কেজ নিয়ে আপনার পেপার অ্যাড দিল যে আমরা ট্যাক্স আমাদের এত বছরের অভিজ্ঞতা তাহলে আপনি ওনার জিপ কোড দিয়ে যদি আপনি ওনাকে সার্চ করেন উনি যদি ক্রেডেন্সিয়াল হয় ক্রেডেন্সিয়াল বলতে অ্যাটর্নি সিপিএ ইন্ডোল এজেন্ট অথবা যারা এই তিনটা ক্রেডেন্সিয়াল নাই অথবা তারা আপনার অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রামটা করেছে তাদের নামও লিস্টে থাকবে আর যদি এই চারোটা যদি না করে থাকেন ক্রেডেন্সিয়াল না হন অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রাম যদি নাও করেন তাহলে আপনার লিস্ট ওখানে থাকবে না তাহলে আপনি বুঝে যাচ্ছেন কারা ক্রেডেন্সিয়াল কারা ক্রেডেন্সিয়াল নয় যতই অ্যাড দিক না কেন এই অ্যাডের মোহ পরে আপনি কিন্তু ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন সো এটা ইজ ইজি আপনি সার্চ করলে না ইজিভাবে এটা বের হয়ে আসে আমার নাম বের হয়ে আসবে যদি আমি 
फोन हेलो क्या चलना हमारे संगे फोन है आपने नाम पूरी चीज़ बोले प्रश्न ठीक हो बैन हेलो सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम बोलों जी आमिन जवान के तरीके सुन बोल चलाम जी बोलों हाँ हमारे दूसरे प्रश्न आते हैं आह हमारे पहलम प्रश्न होते हैं आमिन फैमिली लीबे आमिन तो दशे गिये चलाम दशे तक के बैक अधितो नंबर अच्छे जब आमी बारी की नश पड़े, अमी स्टार प्रोग्राम में जो न अप्लाई करे चिलाम, तो स्टार प्रोग्राम में जो न आईएस थे के आमी एक ता चेक पिए ची, हाँ शेटो की टैक्सेबल इनकम की ना, और थर्ड प्रश्न अच्छे, आह अम्म अमार एक ता लाइफ इंश्योरेंस आते होल लाइफ इंश्योरेंस, शेट मध्य जरा जरा सेल्फ इम्प्लॉय मोर देन थाउजेंड डॉलर अपना की ताकि मोर आई ओ ओ हुई ताकि ठीक है सर एंड सेकंडली जरा सी कॉर्पोरेशन हुई चीज़ रेगुलर कॉर्पोरेशन एवं अपना सिंगल मेंबर एलएलसी एवं इंडिविजुअल टैक्स इट एंड ड्यूडेड एप्पल फिफ्टीन इट ओम आते रखते होंगे एवं जरा पार्टनरशिप एवं एस कॉर्पोरेशन � एक आरोने आ इटा मंडे को रहते हुए चीज खूबी खूबी गुरुत्वपूर्ण तो सिक्सटीन जी तो अभी आज के मीट नेट पर जनता पूर्व क्वार्टर आपने पे को तो अभी इस्टीमेट टैक्स जी इस्टीमेट टैक्स एवं इस्टीमेट टैक्स तो ये तो कम है अभी जो तुझको हाशिम भाई संगे थे के थे के देखेंगे शायद से जो आपने जो भी जुदी हो जाए तो आपने फैलांटी आज बना कि तो ऐसा जत्ता कर ऊपर जुदी आपने ओ हुई था के ताहोले आपना फैलांटी आज बे ये जो ने यूआर रिकॉर्ड टू पेड एस्टीमेट टैक्स पेनल्टी ये जो नॉलेज हम आपने देखी जब हम आपने टैक्स इटन करें थ्री थाउजेंड डॉलर आपना की है थ्री थाउजेंड � कारण शेव बोलो जना आमितो आमर स्टीमेट टैक्स दी तो है ना आमर इटाई बैलेंस दियो आमी इटाई पे करवो कि देखा ने छोटू एक टाइम आउंड रही थे जिता चिता शत ऐड हुई गई थी अपना यार डा ठीक है सर सो वो ही एक हार ने आपने शॉप शॉप में स्टीमेट टैक्स जना टिक मत दे इटा आमी बार बार बोल I live उन्हीं दैसी के चंद दैसी के चंद एडिशनल 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 इनकम जो दो इटा जो दो औरा डब्ली टू टू रिपोर्ट करे डेफिनेटली इटा अपना ओखाने आपने डब्ली टू दो था के इट 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 जो दो इटा जो दो टैक्स अपने इनकम ऐड होए तो डेफिनेटली टू रिपोर्ट करता हो बेकाने सो इटा ओखाने लेखा तक it could be life insurance कोरें चाहिए उन्हें life insurance है यूली जो दी आपने interest आ सी interest आपनी इटा इटा declare interest पर उन्हें प्रश्न उड़ा ज्यादा तो कुछ चले जो दी आमर भूल ना हुए था के जो उन्हें प्रति मास एक टकरे premium दी चाहिए शेटर जो ना उन्हें कौन शुभित हो पाएंगे कि ना ना premium दे लेटा अपने आज बना ना आज बना ना जी इटा इ so ओय ओय इटा जुदी है अपने जिता ओय पहले मामला बोले चीन जो डबल जिस तरह ऐड हुई आशे तो डेफिनेटली इटा टैक्स ऑफ इनकम जुदी है यू कैन ऐड करते हो ओके ओके तो ये दोनों एक केस बोला हम बा जुदी इट कैन एक्टिविटी शॉप एक्सप्लेन करा जेते जाए ना जुदी आमादे डॉक्यूमेंट जुदी हम बा टिक मतो ना देखी
जी जी आर एक तभी शुभ प्रदर्शक नाना भी तो विषय आश्चर्य ये टैक्स पेमेंटर मोते था कि फले आपनी आपने कागज पत्र शो दूर तो तर शंगे ओबीक का कारोशन जो जो कर बने अमृतशिखर ने कि आपने शॉटिक परामर्श टा पाबे रेड फ्लैग रेड फ्लैग जिस टा की एवं कारा ये रेड फ्लैग में दे पोर्टे रेड फ्लैग तो होती है मूलों तो किसी रिटर्न रहे से जेगुला देख ले बुद्धा भी इता ओडी ठावर मोतो ठीक आते जमान तो जमान दोनों जारा इनकम मने करें आ बेशी करें स्पेशली जारा बेशी इनकम मोर देन टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर ऊपर ही करें तारा स्कीज मी रेड फ्लैग इर आउट आयास्ते पारे कारण है जें तारा जो कुन डिडक्शन को नाना रकम में डिडक्शन नए इनकम कैटे रिड्यूस करा जुन्नो शेके तेरा अपना जिधर डिडक्शन नॉइ टैक डिडक्टिबल नॉइ शेटा किन्हों डिडक्शन निचे ए जुन्नो आयरस इधर देखते चाहे जे आदो जे डिडक्शन टा अपनी � ताहोले अपना आयरस के साथ क्यों होलो ना अपना मिल लो ना मिल लो ना ताहोले अपनी इटा अपना के आयरस डेफिनेटली चीटी पड़ा बे ओके उदाहरण शो बोला जाते पड़े लेस अपनी एमाजॉन एकास कुत्ते एमाजॉन बिंदस कुत्ते से अपना ग्रोस जिता अपनी सेल कर लें, शेर अच्छे लेस तो वन मिलियन डॉलर, सो वन मिलियन डॉलर थे कि अपना रुकना है अमेज़न फी, एबीए फी, आधा रेड बेडिंग फी, शॉप नहीं, अपना कि मॉनी करने दिलन सेवेन हंड्रेड थाउजेंड अपना अकाउंटे कि दी दी लो, कि तो आपने रिपोर्टिंग की होगी, रिपोर्टिंग यू नॉट किंतु आपनी जुदी मौने को रंजन आमर सेवेन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर रास्त जो आमर बैंक के आमी ये टाइ रिपोर्ट कर बो डेफिनेटली आपनी आयरस रेड फ्लैग डिफ़ॉल्टर हमें रेड फ्लैग में दिखाओ बने हाँ अच्छा नाइस तो लारो का एक टेप प्रश्न करते चाहिए घरन आमी आपने क्या एक टेप करे बोली म अथवा धरन अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट इग्ला अथवा एजुकेशनल क्रेडिट जेगुलात शेगुला नीले की पोर्बे बाद जो जो दी अपना गैमलिंग गैमलिंग विनिंग है ये टा की पोर्बे एगुला आश्चर्य अपना जेठा डिडक्टिबल जेठा डिडक्टिबल नॉइ ये टा जो दी अपनी टिक मतो अपना जे आईडीएस रूल रेगुलेशन � रेंटल लॉस। हमरा चैरिटेबल डिडक्शन बोलते हैं। रेंटल लॉस बोलते हैं। जेटा पेसिडेंट को तो 2018 ही नो 29 करी थी। जब 50 परसेंट पुज्जन तो आपने डिडक्ट आपने डोनेट करते पार बैन आपने इनकम है। तो शेख तेरा आपने ये बच्चों 2018 ही शेरा हुई से 60 परसेंट। तो आपने इनकम जो � आपने डोनेट करते पार बन, तो डोनेशन कर ले आपने ही डिलेक्ट, किंतु आमला देखी जी क्या नो रेट प्लाक होय, आपने इनकम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड, आपने बोलते सेन आमी सिक्स थाउजेंड डॉलर डोनेशन दिए थे, ठीक है सर, है आपने दिते पार बन, तो अभी शिक्षक तेरा आपने कोताही दिए चेन, इटा आपने बैंक स्टेटमेंट � ज़्यादा ज़्यादेर बारी रोए चे रेंटल प्रॉपर्टी रोए चे तारा किन्तु ए मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पूजन तो रेंटल लॉस निते पाने किन्तु ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पूजन तो जो दे आपने नैन सो हु चीज़ फाइन किन्तु आपने आश्चर्य की ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की आपना लॉस हुई थे कि ना अच्छा मानो शामिल देखा जब आपना गेन हुई चाहे किंतु इकन आठ तीन बोल रखी ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट इनकम मोर देन थर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर ऊपर है होई इन्वेस्टमेंट कुड बी आपना कुत्ते का स्तर पड़े आपना रेंटल प्रॉपर्टी का स्तर पड़े स्टॉक तक का स्तर पड़े आपना बिजनेस तक का स्तर पड़े हैं तो � तो शेष वाले में रेंटल प्रॉपर्टी इनकम जो कौन अपना मोदियन तारी 600 डॉलर ऊपर हुई जाए तो ना अपनी मॉनिकों जब ना आमिता करो ना आमिल लॉस देखा ही इन इस शॉप अपना ये 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 प्रॉपर्टी शायद चाहिए अपनी लॉस देखी पहले जान पहले अपनी ओडिट हवा शामिल था कि आपने तो लॉस है नहीं कि आपने बोलते सुनामी लॉस 
আপনি বলতেছেন আমি চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা টিউশন পে করেছি ইভেন আপনার বাচ্চা কলেজে যায় নাই তাহলে আপনি নিচ্ছেন কি আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি অডিট টাকা পেল অথবা বিট কয়েন তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আপনি গ্যাম্বলিং উইনিং যতটুকু হবেন ততটুকু পর্যন্ত আপনি লস নিতে পারবেন এটা হচ্ছে লস না আপনি এখন যদি মনে করেন আপনি থ্রি মিলিয়ন ডলার উইন করেছেন আপনি কি থ্রি মিলিয়ন ডলার লস নেবেন হ্যাঁ আপনার তো সেই যদি লস নিতেই হয় তাহলে সেই পরিমাণ আপনার রেকর্ড থাকতে হবে আদৌ থ্রি মিলিয়ন ডলার আপনি এক্সপেন্ড করেছেন কিনা আদারওয়াইজ আপনি এখন এটাকে ব্যানিজ করার জন্য ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য আপনি থ্রি মিলিয়ন আমার থ্রি মিলিয়ন লস তাহলে কিন্তু এটা হবে না ঠিক আছে হ্যাঁ এটা পেস আউট হয়ে যাবে এত লস নেওয়া যাবে না আর সেকেন্ডলি হচ্ছে এই বিটকয়েনের কথা যেটা বলছে বিটকয়েন এখন কিন্তু আইআরএস এটা হচ্ছে আপনার এই তারা টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে না আপনি যদি টাকা যদি ইয়াতে করেন স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করেন আপনি যদি কেনা বেচা করেন তাহলে দিনের শেষে আপনার প্রফিট হলো না লস হলো একটা স্টেটমেন্ট আসবে কিন্তু বিটকয়েন এটা এখন আন্ডারে আনতে পারে না এটা ট্রাই করতেছে গভর্নমেন্ট বা যার কারণে রিপোর্টিংটা হচ্ছে না আইরেসের কাছে কিন্তু যাদের মাধ্যমে আপনি বিটকয়েনটা করতেছেন ইয়া ক্রিপ্টো কারেন্সি যেগুলো লেনদেন করতেছেন তাদেরকে আইরেস বলতেছে মোর দেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড কে কেনা বেচা করলো তাদের রিপোর্টটা আমাদেরকে দাও আপনার আপনার যদি ইনকাম ইনকাম আমরা সবসময় বলি ইন্টারনেট রেভিনিউ কোর্ট অনুসারে যত জায়গায় ইনকাম করেন না কেন আপনার ইনকামটা রিপোর্ট করতে হবে ইদার ক্যাশ হোক চেক হোক যেটাই হোক না কেন ইস ইউর ইনকাম সো ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দ্য ইনকাম ইয়েস আপনি ক্যাশে যে ইনকামটা করেছেন সেটা আপনি রিপোর্ট করে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবেন তবে আপনি হাউ মাচ ইউ মেক মানি সেটা কি করবেন আপনার একটা বুক রেকর্ড থাকতে হবে সো বুক রেকর্ড যদি না থাকেন আপনি আপনি মনে করেন সারা বছরে এই ফিফটি থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড আপনি মেকার কিন্তু আপনি আপনি রিপোর্ট করতে যে আমি মাত্র টেন থাউজেন্ড বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার সো যদি আই আর অডিট করি তাহলে আপনাকে এই রেকর্ডগুলো দিতে হবে এই জন্য আপনি যেহেতু ক্যাশ ইনকাম ডেইলি বেসিসে আপনার এটা রেকর্ড করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সায়দ ভাই যে আমি তো কম্পিউটার বুঝি না আমি তো এগুলোর দারে কাছে না তাহলে আমি কীভাবে রিপোর্ট সো ইউ জাস্ট গ্যাট দ্য টেন আপনার নাইনটি নাইন সেন থেকে কিন্তু স্টাপল থেকে আপনি একটা বুক না নেন যেটা রেকর্ড ওখানে আপনি ডেইলি বেসে রেখে রাখেন সো আই আমরা আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই ধরেন এই যে রিফান্ড কি এবারও দেরিতে হবে এই প্রশ্নটা করার আগে আমরা একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে নিতে চাই ফেসবুক থেকে কারণ আমাদের টেলিফোনে আমরা অনেক ফোন নিয়েছি ফেসবুকে আমেনা বেগম তিনি বলেছেন ৪৫ হাজার ইনকাম হলে কি ট্যাক্স ফাইল করা দরকার আছে করলে আমাকে কি কি দিতে হবে ৪৫ হাজার ইনকাম হলি ট্যাক্স ফাইল করার দরকার আছে কিনা অফকোর্স পঁয়তাল্লিশ হাজার এখন আপনি আমরা যাই না আপনি সিঙ্গেল না ম্যারিড যদি সিঙ্গেল হয় টোয়াব থাউজেন্ডের উপর এটা আবার এটা দেখতে হবে ডাব্লিউ টু না টেন নাইনটি নাইন অথবা ক্যাশ ইনকাম সো ডাব্লিউ টু বেলায় যদি আপনার সিঙ্গেল যদি হন বারো হাজার দুশো টাকার উপরে যদি আপনার ইনকাম থাকে ইউ আর রিকোয়ার টু ফাইল ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ফাইল সো আপনার আর যদি মেরিট ফাইলিং জয়নিং হন তাহলে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ডের উপরে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এই বছর সেটার উপরে যদি হয় আপনার অবশ্যই ট্যাক্স
করতে হবে সো যেহেতু আপনার ফোরটি ফাইভ থাউজেন্ড আপনার অবশ্যই ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে সেখানে আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে আপনার ডিডাকশান বাদ যাবে তারপর যদি আপনি এই ডাব্লিউ তে যদি ট্যাক্স পে করে থাকেন বেশি ফেরত পাবেন আর কম দিলে আপনাকে পকেট থেকে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে অনেকেই বলছেন যে এবারও রিফান্ড দেরিতে হতে পারে আপনার কি মতামত আমরা শুনবো তার আগে একটা বিরতিতে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের পছন্দের মানুষ ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হাসিম সাহেবের সঙ্গে ই এ এম বি এ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আমরা ফিরে এসে আরও অনেকগুলো বিষয়ে কথা বলবো আপনিও প্রস্তুত থাকুন আপনার প্রশ্নটি নিয়ে আমরা সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো যাচ্ছি বিরতিতে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হাসেম ই এ এম বি এ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইঙ্ক আপনাকে তো জ্যাকসন আইটি আমরা দেখি আপনার অফিস নিশ্চয়ই জ্যাকসন আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এটা আমাদের দর্শকরা হয়তো বাড়তি একটা ইনফরমেশান পেলেন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে রিফান্ড কি এবারও দেরিতে হবে অনেকেই বলেন রিফান্ড অ্যাকচুয়ালি দেরিতে হয় কোনগুলো সবগুলো রিফান্ড দেরিতে হবে না যাদের যারা আন ইনকাম ক্রেডিট পাবে ইআইসি যাদের লো ইনকাম সেটা আইআরএস ভ্যারিফাই করবে আদৌ ওনার ইনকাম এক্সপেন্স সব ঠিক আছে কিনা ইআইসি যারা পাবে তাদের রিফান্ডটা একটু ডিলে হবে যাদের এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট থাকবে তাদের রিফান্ডটা ডেলি ডিলে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড অলসো এমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট যাদের থাকবে যারা ক্লেম করবে তাদের রিফান্ডটা ডেলি হবে তো এই ধরনের ইআইসি আর্ন ইনকাম আপনার চাইল্ড ট্যাক্স এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট এই তিন ধরনের এই রিফান্ড যদি আপনি ক্রেডিট যদি আপনি ক্লেম করেন তাহলে এটা ডিলে হবে এবছর সো মেবি আপনার প্রথম চেক আপনি পেতে পারেন ইন্ড অফ দ্য ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চের ফার্স্ট উইকে আমরা চেষ্টা করবো আজকে কম ফোন নেওয়ার যেমন একটা প্রশ্ন যে আনডকুমেন্টেড যারা তারা কি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না সুন্দর কোয়েশ্চেন আনডকুমেন্ট যারা তারা কি ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে কি না সো এমেরিকায় আপনি অলমোস্ট টেন মিলিয়ন আনডকুমেন্ট পিপল রয়েছে হ্যাঁ সো তারা যদি ইনকাম করে আমরা আগেই বলেছি ইন্টারনাল রেভিনিউ কোর্ট অনুসারে আপনি যত কিছু করেন না কেন ইনকাম হ্যাজ টু বি রিপোর্ট আপনার রিপোর্ট করতেই হবে সো যারা আনডকুমেন্ট যারা তারা কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি পায় না সোশ্যাল সিকিউরিটি যদি না পায় তাহলে তার কী করতে হবে একটা ট্যাক্স আইডি দিতে হবে যেটা আমরা আপনি যে বলেন যে আইএস সার্টিফিকেট এক্সেপ্ট এজেন্ট সো আমাদের দ্বারা আমরা ট্যাক্স আইডিটা আমাদের অফিস থেকে অ্যাপ্লাই করলে এটা ইস্যু হবে সো সেটার মাধ্যমে আপনি ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্ট করতে পারবেন এবং ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন সো ট্যাক্স আইডি ইনস্ট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা কোয়ালিফাই হবে না সোশ্যাল সিকিউরিটির পরিবর্তে তারা ট্যাক্স আইডি নিয়ে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে ইয়াস এবং অনেকেই করতেছে আর আমাদের এরপরে প্রশ্ন যে সেলফ এমপ্লয়ড যারা তারাই কি বেশি অডিটের শিকার হয় সেলফ এমপ্লয়ড যারা সেলফ এমপ্লয়ড যারা তারা অডিট বেশি হয় কিনা ইয়াস হতে পারে কারণ কি তাদের তাদের হিসাব নিকার বেশিরভাগ হচ্ছে আপনার ক্যাশ বেসিস এক নাম্বার নাম্বার টু হচ্ছে আপনার সেলফ এমপ্লয়ি যেমন আমাদের ফুড ভ্যান্ডার তারা সেলফ এমপ্লয়ি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার আমরা বলি যেমন আপনার হচ্ছে ট্যাক্সি অপারেটর উবার ড্রাইভার তারা কিন্তু সেলফ এমপ্লয়ি দে আর অলসো কনসিডার অ্যাজ এ সোল প্রপার্টিশিপ বিজনেস ঠিক আছে এই বিজনেসের ক্ষেত্রে তারা কি করে আপনার যদি অডিট কেন হয় অডিট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার ইনকাম এবং ইনকামের পরে আপনার যে এক্সপেন্সটা এক্সপেন্স যদি আপনি ঠিক মতো না বসান আপনার মনে করেন লিজ হয়েছে আপনার থার্টি থাউজেন্ড সেখানে আপনি ইনকামকে রিডিউস করার জন্য আপনি বলেন যে আমার লিজ দিয়েছি ফোরটি থাউজেন্ড তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা অনেক কমে আসে ইআইসিটা বেড়ে যায় আন ইনকাম ক্রেডিটটা আচ্ছা এটা যখন বেড়ে যায় তখন গভর্নমেন্ট দেখছে এই অনেক অনেক যারা একই লেভেলে কাজ করে কারো ইনকাম ফিফটি থাউজেন্ড সিটিতে একই সিটিতে কাজ করে আবার কারো ইনকাম থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড এত পার্থক্য কীভাবে কীভাবে হয় আর আবার কিছু জিনিস আছে যেমন আমরা দেখি আমাদের কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসে যে আমার রিটার্নটা অডিট হয়েছে তো আমরা যখন রিটার্নটা রিভিউ করি তখন দেখা যায় যে সব জিনিস ডিডাকটিবল নয় সেগুলো সেগুলো ঠিক আছে যখন এই ধরনের জিনিসগুলো দেখা হয় তখন আইএস আইআরএস স্টেট মনে করে সো দ্য পারসন হু ডিড দ্য রিটার্ন দে আর নট কোয়ালিফাইড 
আপনার যদি কোয়ালি আপনি আপনি এক্সপ্যান্ড বসাবেন যেটা ডিডাকটিবল না সেটা যেমন যেমন মনে করেন আপনি বলছেন আমার ফাইন হয়েছে পেনাল্টি হয়েছে আপনি বললেন আমার টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার পেনাল্টি আমার দিতে হচ্ছে কিন্তু সেটা আপনি রিফান্ড রিটার্নে দেখাতে পারবেন না অ্যাজ এ ফেনাল্টি হিসাবে ফেনাল্টি কখনো দেখানো যায় ফেনাল্টি ইজ নট ডিডাকটিবল আপনি এটা কি ডিডাকটিবল করে আপনার ট্যাক্স অফ ইনকামটা কমিয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে এরকম যেমন আবার কিছু গাড়ি যেমন উবারের গাড়ি উবার আপনার নিজস্ব গাড়ি থাকে এটা আপনার ডিপ্রিসিয়েশন করতে হয় ফাইভ ইয়ার্স সো ডিপ্রিসিয়েশন করার সময় আপনার কত পার্সেন্টেজ আপনি বিজনেস ইউজ করেছেন সো আপনি কি উবার আপনি নিজেই চালাচ্ছেন আবার বিজনেসও করতেছেন তাহলে ইস তাহলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস ইউজ করতেছেন না কিন্তু আপনি যখনই লেখেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস ইউজ দেন ইস র্যাড ফ্লাগ যারা এসব জানে না তারা কিন্তু ডিডাকশন এখানে বসে ক্লাইন্টদের ক্ষতি করে তো এইগুলো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে যেটা আসলে ডিডাকটেবল না সেটা যদি আপনি ডিডাকশন নেন তাহলে আপনার অডিট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি বেশি এখন আরেকটা বিষয় আপনার বলতে চাই যে চাইল্ড ট্যাক্স নিয়ে নানা রকম কনফিউশন আছে অনেকে বলেন যে আমার এক লাখ টাকা ইনকাম আমার দুই লাখ টাকা ইনকাম মানে দুই লাখ ডলার বা এক লাখ ডলার টাকা চলে আসছে তো এখন সেখানে আমি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো কিনা ধন্যবাদ চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন কিনা ইন ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এটার পেস আউট ছিল লিমিটেশন ছিল সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিঙ্গেল যদি হয় এই তাহলে থাউজেন্ড ডলার কে চাইল্ড ট্যাক্স রিট পাওয়া যেত মেরিট ফাইন জয়নি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন নতুন আইনে সে প্রেসিডেন্ট যেটা সাইন করেছে আপনার এই ইনকামটা ট্রাস্ট হোল্ডটা বাড়িয়ে দিয়েছে যেমন সিঙ্গেল যদি আপনি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত থাকে তাহলে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন এবং মেরিট ফাইন জয়নলি ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো আপনি দেখুন ওয়ান হান্ড্রেড টেন থেকে ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থেকে ওয়ান আপনার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো নট অনলি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার সেখানে হচ্ছে টু থাউজেন্ড ডলার ডবল করা হচ্ছে আর কি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং রিফান্ড ডবল ক্রেডিট হচ্ছে আপনার যদি আমরা এখন বলি যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এটা কি আগের মতোই থাকবে নাকি বাড়বে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বলতে আপনি যদি স্টেট ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা যেটা সল স্টেট ট্যাক্স অ্যান্ড প্রপার্টি ট্যাক্স এটা ক্যাপ টেন থাউজেন্ড করা হচ্ছে কিন্তু স্টিল এটা টেন থাউজেন্ড থাকবে এটা এখনো ল চেঞ্জ হয় নাই সুতরাং টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত আপনি ডিডাকশন নিতে পারবেন যারা আইটেমাইজ করবে আচ্ছা তাহলে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান এটা একটু আমাদের বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা যেটা কথা বলেছিলাম ট্যাক্স পেপার হায়ার করার জন্য সো আপনারা ভালো করে যারা রেপিটেশন যাদের ভালো এবং আইএরএস এর ওয়েবসাইটে গিয়ে যাদের নাম থাকবে যাকে আপনি পছন্দ করবেন মেকশিওর হবেন আপনার সেই প্র্যাকটিশনারটা আপনার আইএরএস এর লিস্টে আছে কি না আপনার এখানে তিন চার গ্রুপের ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার আইএরএস এর থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাটর্নি সিপিএ ইন্ডোর এজেন্ট এবং অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রাম এরা যারা এখানে থাকবে তাদের কাছে যদি আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন তাহলে তাতে কোনো সমস্যা হবে না হওয়ার কথা কোনো সমস্যা আর ধরনে যারা এই সমস্যা পড়েছেন তাদের করণীয় কি তাদের করণীয় হচ্ছে তারা হচ্ছে আমাদের মতো যারা লাইসেন্স প্র্যাকটিশনার আছে তাদের কাছে যাবে রিটার্নটা রিভিউ হবে রিভিউ করার পর যদি দেখি যে আমরা না এখানে আমরা অনেক ব্যালেন্সটা কমিয়ে আনতে পারবো তাহলে এটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো তাদেরকে আইএরএস এর কাছে যদি আইএরএস থেকে হয় স্টেট থেকে হয়তো রিপ্রেজেন্ট করে ট্যাক্সটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবো নাইস তাহলে আমাদের শেষ প্রশ্ন যে কি কি কাগজ আমরা এখন গুছাবো ট্যাক্স এখন এখন যাদের ডাব্লিউ টু টেন নাইন্টি সব ধরনের ইনকাম যত জায়গায় আপনি ইনকাম করেছেন সবগুলো গুছিয়ে ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে একটা বাদ দিলে হবে না কিন্তু এটা একটু আগে বলেছিলাম যে কেন র্যাড প্লাক হয় সো আপনি যদি ইনকাম যদি মিস করেন আর এর সাথে যদি নাম মেলে তাহলে আপনার রিফান্ডটা পেতে দেরি হবে এবং রিফান্ড দেরি হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা আরেকটা রিজন যে আপনার ইনকামটা ঠিকমতো রিপোর্ট করলেন কি না যেমন আমরা বললাম না যে এই রিফান্ড কাদের দেরি হবে সো এই জন্য টেন নাইনটি যারা রয়েছে ডাব্লিউটি রয়েছে সবগুলো রেখে এবং যারা বিজনেস ওনার সেলফ এমপ্লয়ি 
তারা তাদের বুক রেকর্ডটা সুন্দর করে ঠিক করে সারা বছর ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ড সেটা করলে আমরা ট্যাক্স এন্ডার সুন্দর করে করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ হাসেম ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আলোচনা করলাম একটা বিষয় আমরা বলে দিই আগামী সপ্তাহের বুধবার এবং শুক্রবার আমরা এম মোহাম্মদ হাসেম সাহেবকে আবার পাচ্ছি আমাদের প্রিয় এনরোল এজেন্ট এম বিএ আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আজকের মতো এখানে বিদায় ভালো থাকবেন সবাই टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम